নমস্কার বন্ধুরা আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন আপনাদের সবথেকে প্রিয় চ্যানেল বাইশ বর্ধমান আমি অলোক রঞ্জন আবারও হাজির হলাম আপনাদের সামনে আজকে যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ এত পরিমাণে রিকোয়েস্ট এসেছে এই পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টারটা করানোর জন্য এবং এটা কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লাগে একটা চ্যাপ্টার যদিও সব চ্যাপ্টারই ভালো লাগে কিন্তু এটা ভীষণ ভালো লাগে কেন কারণ হচ্ছে যে এই পার্সেন্টেজ এমনই একটা চ্যাপ্টার এটা হচ্ছে যত রকম চাকরি পরীক্ষার ম্যাথের চ্যাপ্টার আছে সমস্ত চ্যাপ্টারের মাদার চ্যাপ্টার বলি আমি আমার ভাষাতে আমার ভাষায় আমি এটাকে মাদার চ্যাপ্টার কেন বলি কারণ পার্সেন্টেজ কালে কাজে লাগে না এমন কোনো জায়গা নেই এমন কোনো চ্যাপ্টার নেই আপনি পার্সেন্টেজকে কাজে লেগে সিম্পল ইন্টারেস্ট করবেন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করবেন আপনি পার্সেন্টেজকে কাজে লেগে প্রফিট অ্যান্ড লস করবেন যে কোনো জায়গায় প্রবলেম আর নাম্বার্স করবেন এভরিথিং আপনি সিম্প্লিফিকেশনে যাবেন এভারেজে যাবেন মানে কোথায় পার্সেন্টেজ কাজে লাগে না কোনো না কোনোভাবে ডাইরেক্টলি অথবা ইনডাইরেক্টলি পার্সেন্টেজটা কাজে লাগে সেই কারণে পার্সেন্টেজের যে মেন ফান্ডাটা মানে মাথার মধ্যে এটাকে সবসময় ঘোরাতে হবে বিশেষ কিছু কনসেপ্টের মধ্যে নেই কিন্তু যেটুকু আছে আমি আজকে আপনাদেরকে যেটুকু বলবো সেটুকু কিন্তু ভীষণভাবে মাথার মধ্যে ঘুরপাক্ষ হতে হবে তবে বন্ধুরা এই ভিডিওটা দেখে কিন্তু অনেকের রাগ হতে পারে অনেকে মনে করতে পারেন যে এত ফালতু জিনিস এত বেস্ট লেভেল কেন করাচ্ছি কিন্তু সবার কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল আপনারা এটা ভালো করে বুঝুন যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পার্ট ওয়ান মান হচ্ছে যারা একেবারে গোড়ার যারা অঙ্ক ছুঁয়ে দেখেনি অঙ্কের প্রতি ভীষণ দুর্বলতা ভীষণ ভীতি এই ভীতি যাদের রয়েছে বা দুর্বলতা রয়েছে পার্ট ওয়ানটা কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা জানেন বন্ধুরা তারা কিন্তু পার্ট ওয়ানের দিকে আর নাও আসতে পারেন যদি ইচ্ছা না থাকে আসবেন না যারা জানেন তারা মোটামুটি পার্ট টেনের ওপরে চলে যাবেন পার চোদ্দো পনেরো কুড়ি পর্যন্ত তারা পৌঁছে যাবেন তাদের জন্য তারা পারলে ওপর থেকে নিচে নামবেন কিন্তু যারা যত কম জানেন পার্সেন্টেজ তারা তত নিচে থেকে উঠবেন যারা মনে করেন আমি কিচ্ছু জানি না তারা প্যাক করে পার্ট ওয়ান দিয়ে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পার্ট ওয়ান থেকে শুরু করবেন বন্ধুরা ভিডিওটা একদম শুরু করার আগে আমি এটা তো অবশ্যই দেখেছি যে প্রত্যেকটা ভিডিওতে নতুন নতুন কিছু দর্শক এসে থাকেন তো সেই সমস্ত দর্শক বন্ধুদের জন্য বলবো যে আপনারা যদি আমার এই ধরনের ভিডিও আরও বেশি বেশি করে পেতে চান রেগুলার পেতে চান তাহলে এই ভিডিওর নিচে দেখবেন লাল রঙের একটা সাবস্ক্রাইব লেখা বাটন আছে সেখানে ক্লিক করার পর পাশে একটা কালো রঙের বেল আইকন ভেসে উঠবে সেখানেও যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন তাহলে আমার আপলোড করা ভিডিও সবার আগে নোটিফিকেশন আকারে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে মনে রাখবেন এর জন্য কিন্তু আপনাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না এটা আপনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই পেতে পারেন আমরা অনেকেই জানি না এটা হাস্যকর কিছু নয় অনেকেই আমরা আমি বিশেষ করে আমি নিজে ভিডিও দেখতে হয় দেখতে আমি কিন্তু লাইক করতে হয় কোথায় বা কমেন্ট করার জায়গা আমি একটা টাইম পর্যন্ত খুঁজে পাইনি আমি ভেরি রিসেন্ট আমি কমেন্ট করার জায়গা খুঁজে পেয়েছি ওই জন্য অনেকে হয়তো কমেন্ট করার ইচ্ছে থাকলেও কমেন্ট করতে পারে না কারণ খুঁজে পান না অনেকে লাইক করতে পারেন না শেয়ার করতে পারে না এগুলো তারা চাইলেও করতে পারে না তো যারা আশেপাশে আমরা রয়েছি তারা যদি আমরা বলে দিই ব্যাপারগুলো তাহলে বোধ হয় তার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় কারণ শিখতে তো একবারই লাগে একটা মানুষ যখন একবার শিখে যায় তখন তো সে আর কোনো দিনই ভুলবে না এই সব ব্যাপার ওই সাইকেল চালানোর মতো ব্যাপার জীবনে একবার সাইকেল চালানো শিখে যাবেন তো আর কোনো দিন ভুলবে না তাতে সাইকেল ভবিষ্যতে চালান না চালান চলে আসুন একদম জায়গায় চলে যাই সেই পার্সেন্টেজটা কীরকম আমরা দেখুন ছোটোবেলায় অনেক রকম পার্সেন্টেজ দেখেছি মনে করুন এই যে দুশো টাকা আমি কিন্তু পার্সেন্টেজ করানোর সময় সব সময় টাকা পয়সার গল্প বলবো বন্ধুরা টাকা পয়সার গল্পতে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের এটা হিউম্যান সাইকোলজি খুব তাড়াতাড়ি মাথা কাজ করে যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে ওয়ান আর টু আপনি যোগ করুন দেখবেন কিছুক্ষণ হলেও আমার আমার নিজের ফিলিংস থেকে বলছি কিছুক্ষণ হলেও চুপ থাকতে হবে ওয়ান আর টু এটা কিন্তু ভাবতে হবে কিন্তু আমি যদি বলি এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা আর দু টাকা পঁচিশ পয়সা যোগ করুন তাহলে আপনি ঝট করে কিন্তু চার টাকা করে দেবেন যে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা দু টাকা পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পয়সা নিলাম দু টাকা হয়ে গেল দু টাকা রইল চার টাকা হয়ে গেল এটা কিন্তু খুব ইজি মানে টাকা পয়সার হিসেব আমাদের হিউম্যান সাইকোলজিতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা নিতে পারি সেই জন্য আমি দেখবেন সবসময় টাকা পয়সার গল্পটা বলবো সেটা বলতে গিয়েই শুরু করি মনে করুন দুশো টাকা এটা আমরা ছোটোবেলায় কী করতাম দুশো টাকা যদি আমি হানড্রেড পার্সেন্টের কথা বলি হানড্রেড পার্সেন্ট কত হবে বন্ধুরা সিম্পল হিসেবে ছোটোবেলায় কী করেছি একদম বাবা মায়ের কাছ থেকে বা টিচারের কাছ থেকে দুশো ইন্টু একশো বাই একশো কী ভালো লাগতো একশো একশো কেটে গেল দিয়ে রইল দুশো বন্ধুরা আমার হিসেবে আমার হিসেবে এই দুশো টাকার হানড্রেড পারসেন্ট হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম দুশো টাকা যেটা দেখুন এটা বের হলো দুশো টাকার যদি আমি বলি টেন পারসেন্ট তাহলে বন্ধুরা টেন পারসেন্ট কীভাবে করতাম সেই ছোটোবেলার গল্প দুশো ইন্টু দশ বাই একশো দেখি হলো এই দুটো শূন্য এই দুটো শূন্য কেটে গেল তাহলে রইল কত
এটা যা দেখেছেন দেখেছেন ছোটবেলা এবার আমার কাছে চলে আসুন সেটা কীরকম হলো দেখুন সিম্পল দুশো টাকার একশো পার্সেন্ট কিন্তু দুশো টাকা নিজেই একটা শূন্য কমিয়ে যখন দশ পার্সেন্ট করলাম তখন দেখুন একটা শূন্য ডান দিক থেকে বাদ চলে গেল আসলে শূন্য বাদ যাওয়ার গল্প নয় গল্পটা হচ্ছে এই জায়গায় গল্পটা কোন জায়গায় দেখুন দুশো টাকা এই দুশো টাকার হানড্রেড পার্সেন্ট মানে সবচেয়ে ডান দিকে দশমিক মানে যা ছিল তাই দশমিক যেখানে ছিল সেখানে এখানে ডান দিকে আছে তাহলে এখানে দশমিক যদি আমি টেন পার্সেন্টের কথা বলি তাহলে দেখুন ঠিক এক ঘর আগে দশমিক মানে কুড়ি টাকা যদি আমি ওয়ান পার্সেন্টের কথা বলি তাহলে দেখুন আর এক ঘর আগে দশমিক মানে কত দু টাকা দেখুন দু টাকা যদি আমি পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টের কথা বলি মানে আরও এক ঘর আগে দশমিক তার মানে কত এই যে কুড়ি পয়সা এটা দু পয়সা নয় এটা হচ্ছে কুড়ি পয়সা আমি যদি পয়েন্ট জিরো ওয়ানের কথা বলতাম তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মানে আরও এক ঘর আগে দশমিক কারণ এটা বসে এটা তার মানে সেটা হচ্ছে দু পয়সা বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছেন দুশো টাকার হানড্রেড পার্সেন্ট মানে লাস্টে দশমিক দুশো টাকা দুশো টাকার টেন পার্সেন্ট মানে এক ঘর কমে গেল বলে এক ঘর আগে দশমিক বসে গেল কুড়ি টাকা দুশো টাকার ওয়ান পার্সেন্ট মানে আরও এক ঘর আগে দশমিক এখানে মানে দু টাকা দুশো টাকার পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট মানে আরও ঘর আগে চলে এলো এইখানে দশমিক মানে হচ্ছে কুড়ি পয়সা দুশো টাকার পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট মানে আরও ঘর আগে দশমিক কোথায় না পয়েন্ট জিরো দুই মানে হচ্ছে দুই পয়সা এইভাবে কিন্তু আপনি এরকম আসতে পারেন মানে আমাদের ক্ষেত্রে হানড্রেড পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট এইগুলো বার করা খুব ইজি কেন না শুধুমাত্র দশমিকের একটা একটা ঘর করে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে চলে আসা আর কিছু নয় যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে আমি একটা ডিজিট বলছি সেটা আপনারা নিজেরাই আমাকে বলবেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা বলে যাবেন মনে করুন তিনশো টাকা তাহলে তিনশো টাকার হানড্রেড পার্সেন্ট কত বলুন লাস্টে দশমিক মানে তিনশো টাকায় তিনশো টাকার টেন পার্সেন্ট কত এক ঘর থেকে দশমিক মানে কোন জায়গায় তিরিশ টাকা একটা কমে গেল ওয়ান পার্সেন্ট সমান কত আরও এক ঘর আগে দশমিক মানে কত হলো তিন টাকা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট মানে কত আরও এক ঘর আগে দশমিক মানে কত না তিরিশ পয়সা পয়েন্ট জিরো ওয়ান আরও এগারো দশমিক আরও এক ঘর আগে দশমিক এইভাবে কিন্তু আপনারা রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করতে পারেন এটা খুব ইজি মনে হলেও এত পরিমাণে এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে যেন মাথার মধ্যে যেন সবসময় ঘুরতে থাকে আপনি স্বপ্ন দেখতে থাকেন এটা নিয়ে এবার যদি আমি একটুখানি কঠিন জায়গায় আসি মানে ডিজিটটা জাস্ট চেঞ্জ করে দিলাম বন্ধুরা সেটা হচ্ছে কীরকম সেটা হচ্ছে এরকম যে মনে করুন দুশো সত্তর টাকা এর হানড্রেড পার্সেন্ট কত নিশ্চয়ই সবার আগে সবার লাস্টে দশমিক দুশো সত্তর টেন পার্সেন্ট মানে এক ঘর আগে দশমিক আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা বলবেন মানে সাতাশ টাকা ওয়ান পার্সেন্ট মানে আর এক ঘর আগে দশমিক তার মানে কত দু টাকা সত্তর পয়সা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আরও এক ঘর আগে দশমিক মানে কেবলমাত্র সাতাশ পয়সা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরেকটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি মনে করুন তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা যেটা ছিল এবারে বলেছি হানড্রেড পার্সেন্ট মানে যেখানে যা ছিল একদম লাস্টে দশমিক মানে কি এইখানে নয় কিন্তু যেটা ছিল সেটাই যেখানে দশমিক যদি থেকে থাকে তাহলে সেটাই এর হানড্রেড পার্সেন্ট সমান কত ওই তিনশো পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা টেন পার্সেন্ট মানে কত এক ঘর যেখানে ছিল তার এক ঘর আগে দশমিক মানে এইখানটায় মানে তেত্রিশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা তেত্রিশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা ওয়ান পার্সেন্ট মানে কত আর এক ঘর আগে দশমিক মানে তিন টাকা পঁয়ত্রিশ আর এটাকে আমি ছত্রিশ পয়সা ভাবতে পারি তিন টাকা ছত্রিশ পয়সা মতো বা এরকম লিখতে পারি তিন টাকা ছত্রিশ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট মানে আর এক ঘর আগে দশমিক মানে তেত্রিশ পয়সা আর এটাকে যদি এক পয়সা ভাবি তাহলে চৌত্রিশ পয়সার মতো তবে অরিজিনাল হিসেবে যদি রাখি তাহলে তেত্রিশ পয়সা এরকম এরকম লিখতে পারি এটা তেত্রিশ পয়সা মানে যত হান্ড্রেড টেন ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এরকম করে আসবো এক এক ঘর আগে দশমিক বসাতে বসাতে চলে আসবো আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন এবারে যেটা এখান থেকে মেনলি আপনাকে করতে হবে সেটা মনে করুন আপনাকে একটা অ্যামাউন্ট দিল সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ টাকা এবার চারশো পঞ্চাশ টাকার বলে দিল পনেরো পার্সেন্ট সমান কত বন্ধুরা আমরা চারশো পঞ্চাশ টাকার পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু বার করবো কিভাবে চারশো পঞ্চাশ ইন্টু পনেরো বাই একশো এবার মনে করুন চারশো পঞ্চাশ ইন্টু পনেরো বাই একশো এটা করলে কাটাকাটি করতে কিছু তো সময় লাগবে শূন্যটা নয় কাটলাম তারপর কী করবে এদিক ওদিক তো সময় লাগবে আপনি কী করবেন ঝট করে আপনি এই পনেরো পার্সেন্টটাকে ট্রান্সফার করে নেবেন একটা হচ্ছে দশ পার্সেন্টে একটা হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্টে বন্ধুরা চারশো পঞ্চাশ টাকা টেন পার্সেন্ট কী বলেছি আমি টেন পার্সেন্ট মানে এক ঘর আগে দশমিক মানে কত পঁয়তাল্লিশ টাকা আর এই আর পাঁচ পার্সেন্ট মানে কি তার অর্ধেক পঁয়তাল্লিশ টাকার অর্ধেক কত পঁয়তাল্লিশ টাকার অর্
আর পয় পঁয়ষট্টি টাকা সাতষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা খুব বেশি সময় লাগার কথা নয় কিন্তু আশা করি এবার মনে করুন আপনাকে পনেরো পার্সেন্ট বলল না আপনাকে এগারো পার্সেন্ট বলে দিল বন্ধুরা এবার কাটাকাটি কী করে করবেন আগের বার নয় পনেরো পেয়েছিলেন কাটতে সুবিধা হয়েছিল মানে চারশো পঞ্চাশ ইন্টু আগে পৌঁছিল পনেরো এবার হয়তো এগারো এটা না হয় একটা শূন্য কাটলেন তার এগারো দিয়ে পঁয়তাল্লিশকে তো আপনাকে গুণ করতে হবে সেই গুণটা তো একটু সময় লাগবে কিন্তু আপনি আমার সিস্টেমে চলে আসুন এগারো পার্সেন্টকে টেন পার্সেন্ট আর ওয়ান পার্সেন্টটা মনে মনে ভেবে নিন টেন পার্সেন্ট মানে আমরা জানি চারশো পঞ্চাশ টাকা টেন পার্সেন্ট মানছে পঁয়তাল্লিশ টাকা সোজা হিসেব ওয়ান পার্সেন্ট মানে আরও এগারো আগে দশমিক কত চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে পঁয়তাল্লিশ আর চারে উনপঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা কতক্ষণ লাগলো তিন সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম চার সেকেন্ড তার বেশি না এগারো পার্সেন্ট দিল না আপনাকে মনে করুন উনিশ পার্সেন্ট দিয়ে দিল যে উনিশ পার্সেন্ট কত উনিশ পার্সেন্ট কীভাবে করতে পারি টেন পার্সেন্ট আর এক পার্সেন্ট করে নয় দেগুণ করতে পারি অথবা আপনি অন্যদিকে যেতে পারেন টেন পার্সেন্ট বার করে তাকে ডবল করে দেবেন তার সঙ্গে এক পার্সেন্ট মাইনাস করে দেবেন মানে এটা কুড়ি মাইনাস এক তাহলে উনিশ এবার আমি টেন পার্সেন্ট জানি পঁয়তাল্লিশ টাকা তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত নব্বই টাকা আর ওয়ান পার্সেন্ট কত সাড়ে চার টাকা যেটা আমি একটু আগে বার করেছি সাড়ে চার টাকা তাহলে নব্বই টাকা থেকে সাড়ে চার টাকা বাদ দিলে কত হয় পঁচাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা সিম্পল হিসেবে ক সেকেন্ড লাগলো দু সেকেন্ড তিন সেকেন্ড এই জিনিসটাকে কিন্তু আপনাকে মাথার মধ্যে ঘোরাতে হবে সারাক্ষণ ঘোরাতে হবে যদি পারেন তাহলে জানবেন পার্সেন্টেজের বেসটা আপনার তত বেশি বেশি ক্লিয়ার হবে আপনি এটাকে যত মাথার মধ্যে ঘোরাতে পারবেন যে পার্সেন্টেজকে বেশ করে কিন্তু আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে এই যে ব্যাপারটা আমি বললাম এটা কিন্তু আপনাকে হিউজ পরিমাণে লিখতে হবে বারবার করে লিখে বারবার করে এই টেন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট নাইনটিন পার্সেন্ট এরকম করে আপনাকে বারবার প্র্যাকটিস করে যেতে হবে তাহলেই আপনার কিন্তু এটা সরগল হবে এবং মনে হবে এই প্রসেসটা হয়তো অন্যদের থেকে সহজ হয়তো বা অন্যদের থেকে দু সেকেন্ড কম লাগলেও লাগতে পারে আর দু সেকেন্ডের ভ্যালু বন্ধুরা আজকে সকালবেলায় আমি জানিয়েছি যে দু সেকেন্ডের ভ্যালু কতটা সকালবেলায় যে ভিডিওটা আপলোড করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন দু সেকেন্ডের জন্য আপনার চাকরি পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে যাবে চলে আসুন আমি যে এটা জানাতে চাইছি যে মেন অঙ্কটা সেইটা আমি পাঠনে বলবো বন্ধুরা এই যে অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডে যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইজ হোয়াট পার্সেন্ট অফ পয়েন্ট ওয়ান মানে পয়েন্ট ওয়ানের কত পার্সেন্ট হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা দু হাজার সালে প্রথম স্টাফ সিলেকশন কমিশনে পড়ে তারপর তিন চারবার পড়েছে ভেরি রিসেন্ট যে রেলের গ্রুপ ডি পরীক্ষা আপনারা দিয়েছেন তার একটা শিফটে এই অঙ্কটাই পড়েছে হু বহু যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইজ হোয়াট পার্সেন্ট অফ পয়েন্ট ওয়ান মানে পয়েন্ট ওয়ানের এটা কত পার্সেন্ট এবার আপনারা কি করি আমরা ছোটোবেলায় ধরে নিচ্ছে এক্স পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট ওয়ানের এক্স পার্সেন্ট হচ্ছে এইটা তার মানে যেটা লিখি যে পয়েন্ট ওয়ান এর এক্স পার্সেন্ট ধরে নিলাম মানেই হচ্ছে এইটা মানে পয়েন্ট জিরো ওয়ান এই যে এই যে সমীকরণটা করা এই সমীকরণ থেকে সমাধান বার করতে কিছুটা তো সময় লাগবে কিছুটা সময় অবশ্যই লাগে এটা ভাবতে আসলে অঙ্কটা এমনই এ ভেবে মানে বার করতে খানিকক্ষণ সময় লাগে ছেলেদের তারপর সেটা ভেবে সমীকরণটা করার পরে সমাধান করতে আরও সময় লাগে কিন্তু আমি আপনাদেরকে যে টেকনিকটা একটু আগে শেখালাম সেটা যদি আপনার মনে হয় যেটা বাস্তবে একটা টেকনিক এটাকে ইউজ করা যেতে পারে এটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট কীরকম দেখুন আমাকে জানতে হচ্ছে যে এই পয়েন্ট ওয়ানের কত পার্সেন্টে এবারে পয়েন্ট ওয়ান মনে করেন পয়েন্ট ওয়ান এর কত পার্সেন্ট হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান কত পার্সেন্ট আমি আপনাকে কী শিখেছি আমি যদি বলতাম এর হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট মানে কোথায় দশমিক যেখানে আছে সেখানে মানে পয়েন্ট ওয়ান এটাই যদি আমি টেন পার্সেন্টের কথা বলি কোথায় দশমিক এক ঘর আগে চলে আসবে মানে কোথায় এইখানে চলে আসবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান দেখুন সেটাই তো আছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান তো এটা যদি আপনি টেকনিকটা মাথায় রাখেন যে এই পয়েন্ট ওয়ানের কত পার্সেন্টও সিম্পল টেন পার্সেন্ট আপনি দেখুন এর হচ্ছে কত পার্সেন্ট এ টেন পার্সেন্ট আমি যদি এর ওয়ান পার্সেন্টের কথা বলতাম তো ওয়ান পার্সেন্ট মানে আরও এক ঘর আগে দশমিক মানে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্টের হানড্রেড পার্সেন্ট মানে কোনটা এইটাই পয়েন্ট ওয়ান দেখুন এটা হানড্রেড পয়েন্ট ওয়ান এর টেন পার্সেন্ট কী এক ঘর আগে দশমিক ওয়ান পার্সেন্ট কী দু ঘর আগে দশমিক এই যে কনসেপ্টটা যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে তাহলে এই সব অঙ্ক কোনো ব্যাপারই না মানে এ তো একেবারে গ্রাউন্ড লেভেল একদম বাচ্চা লেভেল এর থেকে বড় বড় অঙ্কর কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে বড় বড় অঙ্ক আপনি অনায়াসে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলতে পারবেন আমি একটুখানি অন্য স্টাইলের একটা অঙ্ক আপনাদেরকে জানাচ্ছি দেখুন বন্ধুরা এটা ওই 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 প্যারালাল একই রকম কিন্তু একটুখানি আলাদা কীরকম এই অঙ্কটাও কিন্তু বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় পড়েছে দেখুন ফাইভ পার্সেন্ট অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ষোলোশো এই ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ষোলোশো
এবারে চারশো টাকার কি ফাইভ পারসেন্ট অফ এই যে চারশো টাকা তাহলে চারশো টাকার ফাইভ পারসেন্ট কত বন্ধুরা আমরা জানি চারশো টাকার ফাইভ পারসেন্ট মানে কি টেন পারসেন্ট আগে ভাববো টেন পারসেন্ট মানে কি এক ঘর আগে দশমিক যেটা আছে মানে চল্লিশ টাকা টেন পারসেন্ট যদি চল্লিশ টাকা হয় তাহলে ফাইভ পারসেন্ট কত কুড়ি টাকা তাহলে ফাইনাল হিসেবে হচ্ছে কুড়ি টাকা ক সেকেন্ড লাগে সিম্পল ষোলোশো টাকার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে চার ভাগের এক ভাগ চারশো টাকা চারশো টাকার ফাইভ পারসেন্ট মানে ভার করতে গেলে টেন পারসেন্ট চল্লিশ টাকা ফাইভ পারসেন্ট কুড়ি টাকা ব্যাস ওটাখানে দু সেকেন্ড এখানে দু সেকেন্ড চার সেকেন্ডে গল্প শেষ এই অঙ্কগুলো এক 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 সময় মার্কেট কাঁপিয়ে বেড়াতো এই অঙ্কগুলো এখন যদিও এটা এই অঙ্কগুলো এক সময় ব্যাঙ্ক লেভেলের ব্যাঙ্কের পিও সিজিএল লেভেলে পড়তো কিন্তু এখন এগুলো ক্লার্ক লেভেলে বা গ্রুপ ডি লেভেলে নেমে গেছে লেভেলটা দিন দিন বাড়ছে তো স্টুডেন্ট লেভেল সেই হিসেবে কিন্তু এই ব্যাপারগুলো দেখুন মধ্যে কথা এমন কোনো ব্যাপার নয় মানে আমরা ভাবি কষ্ট করে যদি একটু ইজিলি ভাবা যায় শুধু মাথাটাকে কাজে লাগানো যায় তাহলে কিন্তু খুব সহজ এগুলো করা যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি না পারেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার অনেক ভিডিওতে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সেখানেও আপনারা জানাতে পারেন তবে আমি একটা অনুরোধ অবশ্যই করব মিস কল কেউ দেবেন না আমার কাছে দেখছি বেশ মাঝে সাঝে মিস কল চলে আসছে মিস কল আমি যখন ঘুরিয়ে ফোন করছি অবশ্য সময় বলছেন যে আমি নাম্বারটা সেভ করছিলাম ভাবলাম আসল কি নকল দেখি এখন ঘটনা হচ্ছে আমি যদি আমার ফোন নাম্বারটা দিই ইউটিউবে তাহলে সেটা নকল বা আসল চেক করার কোনো জায়গা থাকে না আমি দিতে চেয়েছি মানে আমারই চেয়েছি এখানে অন্য কোনো ইন্টেনশন নেই আমি চেয়েছি আপনাদের সাহায্য তাহলে মিস কল দেওয়ার এই ব্যাপারগুলো করবেন না কারণ হচ্ছে আমি সারা দিন পড়াতে থাকি আর আমাকে যদি ফোন করেন আপনাদের যতটাই দরকারি হোক না কেন আমাকে একবার ফোন করবেন একবারের বেশি করবেন না এটার দুটো মানে হয় হয় একবারে একবার ফোন করে আমাকে পেলেন না এর আমি মনে করি দুটো মানে হয় আমি আপনার ফোনটা রিসিভ করার মতো পজিশনে নেই অথবা আমি আপনার ফোনটা রিসিভ করতে চাইছি না তাহলে আমি যদি ফোন রিসিভ করতে না চাই তাহলেও ফোন করার দরকার নেই আর যদি আমি ফোন রিসিভ করার পজিশনে না থাকি তাহলেও ফোন করার দরকার নেই কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলছি আমি যখনই অবসর পাবো পড়ানোর মাঝে তখনই কিন্তু আমি আগে ফোনটা চেক করি যে কতগুলো মিস কল এলো দেখি আমি এখন আগে অন্য নাম্বার থেকে মিস কল ঘুরিয়ে ফোন করতাম না কিন্তু এখন যেহেতু নাম্বারটা আমি দিয়ে দিয়েছি আমার ইউটিউব ভিডিওতে আমি মনে করি আমার কোনো না কোনো দর্শক বন্ধুর কোনো না কোনো অসুবিধে হয়েছে তারা কন্ট্যাক্ট করতে চাইছে আমি কিন্তু ঘুরিয়ে ফোন করি সবাইকে তো পেরে উঠি না যতক্ষণ ফাঁকা থাকি ততক্ষণ ফোন করি তাহলে আপনার কাছে অবশ্যই ফোন যাবে আমার অবসর সময় অনুযায়ী যারা আগে আগে ফোন করেছেন মিস কলে আছে তাদেরকে আমি আগে আগে ফোন করে নিই তাহলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমি আপনার ফোনটা ইচ্ছাকৃত ধরছি না আমি কিন্তু ধরার জন্য আপনাদের সাথে কথা বলার জন্যই আমার নাম্বারটা দিয়েছি আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেখতে থাকবেন আপনাদের সব থেকে প্রিয় চ্যানেল বাইশ বর্ধমান আমি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পার্ট টু নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে ভালো থাকুন